Maar vandaag gaan ze weer verder onder leiding van informateurs Dijkgraaf en Van Zol. En de tijd dringt, dat weten we. Woensdag, tiktak, loopt de deadline af. Je hoort uh, politiek verslaggever Mats Akkerman. Na een korte onderbreking vanwege Hemelvaartsdag... gaan de formerende partijen ook vandaag weer verder praten... om hopelijk te komen tot een akkoord op hoofdlijnen. De hoop was dat het misschien gelukt zou zijn... om voor Hemelvaartsdag al tot een akkoord te komen met elkaar... maar dat is nooit een harde deadline geweest. Eerder een wens van de partijen, maar dat is dus duidelijk niet gelukt. Wij gaan niks over de inhoud en de onderwerpen zeggen... maar we hebben nog een paar dagen nodig. Waarschijnlijk zal inderdaad het weekend er ook wel bij komen. Uh, dus dat betekent dat we tot het uiterste gaan om te proberen eruit te komen. De informateurs hebben deze week van de formatie van tevoren bestempeld als de finale week. Maar, zeiden de informateurs ook, de week loopt niet tot en met woensdag. Die loopt gewoon tot en met zondag. Dus dat betekent dat vandaag, maar misschien ook wel in het weekend, er nog door wordt gepraat. Maar de informateurs hielden ook al een slag om de arm. Het zou ook nog best wel maandag of dinsdag kunnen worden. Of zelfs woensdag op het allerlaatste moment. Want er is maar één echte deadline en dat is 15 mei. Dan moet het eindverslag er liggen. En dat betekent dat het best wel eens zou kunnen dat de finale week van de formatie eigenlijk verandert in de finale week voor de echte finale week. Dus ik denk dat wij nog wel even nodig hebben. Kan het nog mislukken? Zeker. En waar loopt het nu op vast? Is dat nog steeds financiën, asiel? Nou, ik kan niet zeggen dat het vastloopt. Alleen er zijn lastige hobbels die we moeten nemen... waarvan moet blijken dat we die ook kunnen nemen. De partijen proberen allemaal uit te stralen... dat ze er nog steeds graag uit willen komen en uitdenken te kunnen komen. Maar dat heeft er natuurlijk ook mee te maken... dat ze gewoon graag willen uitstralen. Als het mislukt, dan heeft het niet aan mij gelegen. Dat is wat we de blame game noemen, want als de formatie mislukt... dan gaat er natuurlijk geprobeerd worden om daarvan iemand de schuld te geven. Nou, dat optimisme om het te laten lukken en die wil om het te laten lukken... dat horen we vooral bij PVV, VVD en BBB. Pieter Omtzigt van NSC die klinkt vaak wat somberder... of misschien moeten we wel zeggen realistischer. Hij zegt nog steeds dat er veel verschillen te overbruggen zijn... op veel verschillende onderwerpen. En de vraag is of het dus gaat lukken om daar binnen nog een paar dagen praten... met elkaar uit te komen. Iets is pas gelukt als het gelukt is. Dat zei onze politiek verslaggever Mats Akkerman. En uh, je hoorde ook PVV-leider Geert Wilders, informateur Dijkgraaf... en natuurlijk aan het einde NSC-leider Pieter Omtzigt. De VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, stapt uit het contract met Verpakt. Dat is de organisatie die namens de industrie de afvalverwerking regelt en betaalt. NRC schrijft erover. Verpakt en de VNG liggen al maanden met elkaar overhoop. Omdat veel van het door jou en mij ingescheiden PMD-afval... dat is dus plastic, metaal en van die drankkartons, dat wordt afgekeurd. Daarbij gaat het in sommige gevallen om wel drie kwart van het ingezamelde afval. En dat afval wordt vervolgens alsnog verbrand, waardoor gemeenten extra kosten betalen. De VNG liet vorige week al in een brief aan de leden weten... dat het de organisatie het contract met Verpakt niet wil verlengen. Zo zou Verpakt niet transparant genoeg zijn... over de reden waarom afval zo vaak wordt afgekeurd... en is de vergoeding volgens de gemeente vaak niet kostendekkend. De ketenovereenkomst Verpakkingen 2020-2029... Gaat. Die, ja, die is, is niet een hele sexy naam, maar goed... dat is meestal zo in Amsterdam. Land, zou per januari volgend jaar automatisch met vijf jaar worden verlengd. Dus dan loopt hij gewoon mooi tot, door tot 2030. Maar dat zou alleen zo zijn als geen van de partijen voor mij op zou zeggen. Dat is dus wel gebeurd. Nu moeten de partijen opnieuw met elkaar om tafel. Want VNG en Verpak zijn uiteindelijk wel op elkaar aangewezen. Ze hebben elkaar nodig. Overheid heeft de verpakkende bedrijven. Denk je, moet je denken aan Coca-Cola, Unilever, dat soort bedrijven. Wettelijk verplicht om de afvalverwerking van die verpakkingsmaterialen. om dat te regelen en te betalen. Nou, verpakt voor die taak uit. Dat heette vroeger geloof ik de Stichting Afvalfonds Verpakking of iets dergelijks. Dat was een iets mm-hmm. bekendere naam. Nou, nu hebben ze een nieuwe hippe naam verpakt met een C. <laughs> um, en VNG en Verpakt zijn dus geen vriendjes meer. 